हेलो गाइस आप देख रहे हैं वाई जी और आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ अगर बैर एक्ट में देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नो पर्सन शेल बी डिप्राइव ऑफ इज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ बस इतना ही आर्टिकल ट्वेंटी दो लाइन में खत्म हो जाता है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी आर्टिकल है जैसे बुक में उठाओगे ना एम पी वगैरह में सौ प्लस पेजेस का है इतना क्या हुआ है दो लाइन का लाइफ और लिबर्टी नहीं लेनी है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ के अलावा किसी भी तरीके से इसमें अब इतना बड़ा हुआ ये है कि सबसे पहली बात तो लाइफ और लिबर्टी क्या होती है मतलब डिफाइनेबल चीज़ है क्या लाइफ तो समझ में आ गया लिबर्टी पर्सनल लिबर्टी का क्या स्कोप है और दूसरा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ क्या हर प्रोसीजर जो लॉ इस्टेब्लिश कर रहा है वो वैलिड होगा अगर एक बार लॉ ने इस्टेब्लिश कर दिया तो या कुछ और भी क्राइटेरिया है तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या होता है जिसके लिए अपने को जानना है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है ताकि अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है इसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ है उसको चेक करना है कि वो फेयर हो और आर्बिट्ररी ना हो तभी वो लॉ माना जाएगा और इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि लॉ फेयर होना चाहिए आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए कोर्ट के पास वाइड स्कोप आ जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंडर में कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने सिटीजन्स का राइट क्योंकि कोर्ट के ऊपर आ गया ना ये कोर्ट के पास जिम्मेदारी आ गई वो डिसाइड करेगा आर्बिट्ररी या फेयर है कि नहीं अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में ये अंतर है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि अगर लॉ प्रॉपर प्रोसीजर से लेजिस्लेचर के थ्रू इनैक्ट हुआ है ठीक है जो प्रोसेस दे रखा है अगर उस प्रोसेस के थ्रू वो इनैक्ट हुआ है तो उसको वैसे के वैसे फॉलो करना पड़ेगा फिर उसमें आर्बिट्रेरीनेस और ये सबका कोई स्कोप नहीं था पहले की बात बता रहा हूँ लेकिन ये जो चीज़ थी इसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉब्लम आनी थी क्योंकि पार्लियामेंट अपन ने काफ़ी बार देखा है कि काफ़ी गलत गलत लॉ निकाल लेता है पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से तो कुछ तो उन पर चेक चाहिए ना वो चेक लगाने के लिए ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास एक लैंडमार्क केस है ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास में ये हुआ था कि ए के गोपालन जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे उनको डिटेन कर लिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के थ्रू ठीक है अब जो ये प्रोविजंस थे इस एक्ट के वो काफ़ी आर्बिट्ररी थे और मतलब फेयर नहीं थे ड्यू प्रोसेस के अंडर में वो नहीं माने जाते लेकिन अपन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं करते हैं अपन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू डिटेन किया है ये एक लॉ बनाया गया है भले ही इसका प्रोसीजर आर्बिट्ररी फलाना डिमा का जो भी हो लेकिन वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई ये दिक्कत क्लियर हुई मनेका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस केस में पासपोर्ट ले लिया गया मनेका गांधी का अंडर सेक्शन टेन थ्री सी ऑफ पासपोर्ट एक्ट और उसको कोई रीज़न नहीं दिए गए कि क्यों आपका पासपोर्ट ले लिया गया अब उसको ट्रैवल करना था बाहर तो मनेका गांधी ने रेड फाइल करी कि आर्टिकल 32 के अंडर में कि ये मेरी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है पासपोर्ट एक्ट इस सेक्शन के थ्रू जो इनने मेरा पासपोर्ट आर्बिट्ररीली बिना रीज़न दिए इम्पाउंड किया है उसकी वजह से मेरा पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो रही है तो कोर्ट ने इसमें बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है कोर्ट में सेवन जज की बेंच थी उन्होंने बोला कि आर्टिकल नाइनटीन और आर्टिकल ट्वेंटी हैंड इन हैंड जाएंगे और कोई भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है आर्टिकल 21 के अंडर में तो देखा जाएगा 19 और 14 भी आर्टिकल 14 में अपन ने देखा था ना आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए प्रोसीजर और आर्टिकल 19 में सारे फ्रीडम्स गारंटेड है तो कोर्ट ने बोला कि जब अपन देखते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जब ये वाली चीज़ अपन देखते हैं तो हम देखेंगे कि वो प्रोसीजर नाइनटीन और फोर्टीन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है इन तीनों के थ्रू जज किया जाएगा जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है और इसी वजह से मनेका गांधी ने एक एक गोपालन के केस को ओवर रूल कर दिया क्योंकि मनेका गांधी के हिसाब से लॉ सिर्फ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है तो करेक्ट नहीं होगा लॉ शुड ऑल्सो भी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल इसलिए आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव एक्शन है और वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल नहीं है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा आर्टिकल ट्वेंटी के अगेंस्ट हो जाएगा कभी क्वेश्चन है कि गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का तो फोर्टीन नाइनटी ट्वेंटी वन हेल्ड इन मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लिख के आ जाना अब ये जो मनेका गांधी वाला डेवलपमेंट है बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इसकी वजह से आर्टिकल ट्वेंटी वन का स्कोप बहुत 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 वाइड हो गया अब लाइफ और लिबर्टी का एम्बिट वाइड हो गया इसका मतलब यह है कि लाइफ और लिबर्टी जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग काफ़ी वाइडली इंटरप्रेट किया गया मतलब बहुत सारी चीज़ें इनमें जोड़ दी गई अब लाइफ का मतलब सिर्फ जीना है सिर्फ सांस लेना है राइट टू फूड भी
बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप हो गया तो बहुत सारे केसेस हो गए जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा ट्वेंटी प्लस केसेस मैंने लिख रखे हैं ए के गोपालन मनेका गांधी लैंडमार्क केसेज हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ की डेफिनेशन को वाइड करने का अब जो अपन केसेज पढ़ रहे हैं वो एक एक फैसेट ऐड करते हैं लाइफ और लिबर्टी में मतलब वो एक एक चीज़ ऐड करते जा रहे हैं कि हाँ भाई ये भी लाइफ का पार्ट है ये भी लिबर्टी का पार्ट है तो वो अपन डिटेल में थोड़े से केसेस पढ़ेंगे और एकदम शॉर्ट में बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे सारे केसेस तो जितने भी अभी तक हुए हैं वो तो नहीं पढ़ सकते ना ऑब्वियसली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं मेरे हिसाब से और जो वैसे इन जनरल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो अपन डिस्कस करते हैं लाइफ और लिबर्टी के फैसेट्स में मैंने पहला सब बनाया है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी का इसमें एक केस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें बोला गया था कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स आर असेंशियल कंडीशंस टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी सेकंड केस है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि बहुत फेमस केस है 2019 का जिसमें सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया था इन सो फार एज इट क्रिमिनलाइजेज होमोसेक्शुअल एक्ट्स मतलब होमोसेक्शुअल होना अब क्रिमिनल एक्ट नहीं रहा था इस केस के बाद इंडिया में ह्यूमन डिग्निटी को इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन माना गया था इस जजमेंट में क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी कोई एक सिंपल सा एक स्टेट जैकेट आइडिया नहीं है कि हाँ भाई ये डिग्निटी होती है कोर्ट ने बोला कि ह्यूमन डिग्निटी के अंदर वो सारे राइट्स और फ्रीडम आते हैं जो एक आदमी को इनेबल करते हैं कि वो अपनी लाइफ सेल्फ रिस्पेक्ट प्राइड और सेफ्टी के साथ जी सके और सेक्शन थ्री कोर्ट के हिसाब से वो उसको नहीं करने दे रहा था तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर दिया गया नेक्स्ट केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था अब आप बोलोगे कि ये कैसे रिलेटेड है ह्यूमन डिग्निटी से सेक्शन 497 जो अडल्ट्री का सेक्शन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस ग्राउंड पे किया था कि वो वायलेट करता है वुमेंस राइट टू डिग्निटी अब इसमें फोर में क्या होता था मान लो आपकी बीवी है ठीक है और उसका चक्कर है है ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी थर्ड पर्सन के साथ तो आप उस थर्ड पर्सन पे केस कर सकते हो आपकी बीवी कुछ नहीं कर सकती आप अपनी बीवी पे केस नहीं कर सकते और आप उस थर्ड पर्सन पे केस कर सकते हो आपकी बीवी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पहले ये सिचुएशन थी तो ये बहुत पुराना सेक्शन है और पहले के टाइम पर बीवी आदमी की प्रॉपर्टी होती थी तो ये सेक्शन एक तरह से डिनोट करता था कि ये मेरी बीवी है तूने मेरी प्रॉपर्टी को छुआ तो मैं तेरे पर केस कर सकता हूँ तो अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया क्योंकि बीवी किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती बट ऑब्वियस बात है और एक और इम्पॉर्टेंट केस इस कैटेगरी में मेरे हिसाब से है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर को एक फंडामेंटल राइट बनाया नेक्स्ट वैसेट है राइट टू लाइवलीहुड जिसका लैंडमार्क केस है ऑलगा टैलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये केस बेसिकली थोड़ा फिफ्टी फिफ्टी है अब इसमें क्या था इविक्शन की बात हो रही थी फोर्सेबल इविक्शन की बात हो रही स्लम डॉयलर्स की मतलब स्लम्स वगैरह में जो रहते हैं ऐसे वो इनक्रोचमेंट में रह रहे होते हैं ना उनकी खुद की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है ठीक है तो राइट टू लाइवलीहुड उन लोगों को है कि नहीं उनकी खुद की प्रॉपर्टी तो वो नहीं है ये तो फैक्ट है तो कोर्ट ने देखो बोला कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो यूज़ कर रहे हैं ठीक है पब्लिक प्रॉपर्टी वो यूज़ कर रहे हैं अपने प्राइवेट पर्पसेस के लिए तो वो सही तो नहीं है वो गलत है लेकिन उनको है ना ट्रेसपासर नहीं माना जाना चाहिए ठीक है क्योंकि वो ट्रेसपासिंग एक क्रिमिनल एक्टिविटी होती है और यहाँ पे वो सिर्फ शेयर हेल्पलेसनेस की वजह से वहाँ पे रह रहे हैं उनके पास और कहीं नहीं है जाने को इसलिए वो रह रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट हटा तो सकती है लेकिन कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी कोर्ट ने बोला कि देखो जो भी इविक्शन है ना वो मानसून सीजन के बाद करना क्योंकि फिर वो कहाँ जाएंगे बरसात के अंदर और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं नाइनटीन से पहले ठीक है 1986 में ये केस हुआ था 1976 से पहले जो मतलब 10 साल से जो वहाँ रह रहे थे उनके लिए बोला कि वो एंटाइटल्ड रहेंगे भाई रीसेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी उनको रीसेटल करने के लिए अब ये केस है ना रीसेटलमेंट के लिए सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था और कई बार इस केस को ऐसे भी साइट किया जाता है कि भाई ये ऑलगा टेलिस में बोला गया है कि हटा सकते हैं तो हम हटा रहे हैं आपको लेकिन ऑलगा टेलिस में जो फंडामेंटल राइट और रीसेटलमेंट के राइट और इन सब की बात करी उसको इग्नोर कर दिया जाता है काफ़ी बार अभी भी नेक्स्ट है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस इसमें केस है परमानेंट कटारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हॉस्पिटल और डॉक्टर्स उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो मेडिकल असिस्टेंस इंजर्ड को इमीजिएटली दें और पहले पुलिस केस है ये केस है फॉर्म भरो वगैरह करो वो सब ना करें नेक्स्ट बात करते हैं राइट टू डाई की अब राइट टू लाइफ है मेरी लाइफ मेरा राइट right मैं कुछ भी करूं लाइफ के साथ लेकिन क्या मैं मर भी सकता हूं सेक्शन 309 
वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था और बोला गया था कि राइट टू नॉट लिव अ फोर्स लाइफ इज ऑल्सो अंडर राइट टू लाइफ तो बेसिकली सुसाइड को लीगल कर दिया गया कि सुसाइड कर लो कुछ नहीं है कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है उसके बाद नेक्स्ट केस आया था जियान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब इसने वापस पी रथिनम को ओवर रूल कर दिया और उन्होंने बोला कि अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लाइफ के अंडर में नहीं आ सकता सही नहीं है वो उसके बाद नेक्स्ट केस है अरुणा रामचंद्र शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें पैसे भी यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया जैसे वो एक ऋतिक रोशन की पिक्चर आई थी ना जिसमें वो बेड रिडन था या कोई कोमा में पेशेंट हो या वेजिटेटिव स्टेट में हो मतलब कोई स्कोप नहीं है रिकवरी का और वो लाइफ जो बंदा है मतलब वो लाइफ में दुखी पा रहा है तो पैसे भी यूथनेशिया मतलब एक तरह सोसाइटी हुआ वेंटिलेटर वगैरह से हटा दो और मरने दो उन्हें एक एक्टिव यूथनेशिया भी होता है जिसमें आप जहर देते हो सामने वाले को इंजेक्शन या किसी के थ्रू वो अलाउड नहीं है सिर्फ पैसे भी उतने से अलाउड कराए और उन्होंने रामचंद्र शौनबाग वाले केस में उसके बाद एक और केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें बोला गया कोर्ट में कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई विद डिग्निटी ठीक है तो वही पैसे भी उतने एशिया वाला ही सीन हो गया क्योंकि वेंटिलेटर पर दस साल तक जीना डिग्निटी वाली लाइफ तो नहीं होती है मेरे हिसाब से और ये जिस भी रिगार्ड में बात कर रहे थे मतलब बेसिकली बात वही है अरुणा शॉनबाग वाली राइट टू प्राइवेसी भी एंट्री ले चुका है राइट टू लाइफ में पीपल यूनियन वर्सेस सिविल लिबर्टी पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था कि टेलीफोन टैपिंग इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अनलेस रीजनेबल ग्राउंड आर देर फॉर डूइंग द सेम नेक्स्ट केस है मिस्टर एक्स वर्सेज हॉस्पिटल जेड अब इस केस में ऐसा हुआ था कि मान लो एक्स था एक्स बंदे को था एच इस एच के बारे में सिर्फ एक्स के डॉक्टर को पता था और इस डॉक्टर को भी पता था कि एक्स की शादी होने वाली है वाई से तो इस डॉक्टर ने ये एच वाली जो बात है वो वाई को बता दी तो एक्स ने बोला कि ये डॉक्टर ने मेरी प्राइवेसी वायलेट करी है राइट टू प्राइवेसी वायलेट किए तो कोर्ट ने बोला कि भाई जब दो फंडामेंटल राइट क्लैश होते हैं ना जैसे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी एक्स का राइट टू प्राइवेसी और वाई का राइट टू लाइफ क्लैश हो रहा है वाई का राइट टू लाइफ क्यों क्लैश हो रहा है क्योंकि वो फियान से एक्स का या है जो लड़की लड़का जो भी मुझे पता नहीं ठीक है और ये जब शादी कर लेंगे तो ऑब्वियसली इसकी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका एच होना इस पॉजिटिव होना तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती थी वाई को बताना तो कोर्ट ने बोला कि जब राइट टू प्राइवेसी और लाइफ क्लैश हो रहे हैं तो जो राइट right एडवांस करेगा ना पब्लिक मॉरलिटी या पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ वही एनफोर्स होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोर्ट सिंपल सुरजीत सिंह थिंड वर्सेज कमलजीत कौर में बोला गया था अलाउंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ वुमेंस वर्जिनिटी वायलेट्स आर राइट टू प्राइवेसी क्या दो तीन में ये वर्जिनिटी टेस्ट करा रहे थे अभी भी कराते होंगे कई गए ठीक है तो ये केस में बोला गया था फिर उसके बाद जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है आधार जजमेंट इसको बोला जाता है 2019 का जजमेंट है पुट्टा स्वामी जजमेंट ठीक है आधार टारगेट डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट 2016 सोलह वॉज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल मगर कुछ इसके प्राइवेसी के वायलेट कर रहे थे आधार एक्ट के कुछ सेक्शंस उनको हटा दिया गया राइट टू प्राइवेसी के अंडर में और काफ़ी लंबा चौड़ा जजमेंट है ये इतने शॉर्ट में दो लाइन में बता रहा हूँ दो लाइन का नहीं है काफ़ी लंबा चौड़ा है डिटेल में पढ़ना है तो खुद पढ़ लेना फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है राइट टू स्लीप की तो रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया इसके सारे फैक्ट हैं अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं सारे नहीं बता रहा लेकिन इसमें बेसिकली बात है कि राइट टू स्लीप इस केस में दिया गया फंडामेंटल राइट के अंडर में आर्टिकल ट्वेंटी में रखा गया क्वेश्चन इतना ही आएगा फैक्ट कोई नहीं पूछेगा आपसे डिस्क्रिप्टिव कब पढ़ रहे हो तो फैक्ट्स पढ़ लो फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन मोहिनी जैन वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स वॉल्स हेल्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट और फिर उन्नी कृष्णन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बोला गया था कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 बट राइट टू फ्री एजुकेशन इज अवेलेबल टू द चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स मतलब यहां से जो एकदम ऑल इनकम्पनसिंग मस्त सा सबको दे दिया था राइट right? उसको थोड़ा लिमिट कर दिया बोले हमारी औकात अभी 14 इयर्स तक ही देने की है और उसके बाद जब स्टेट की औकात बढ़ेगी तो वो ज़्यादा को दे देंगे तो ये मोटे मोटे एस्पेक्ट्स हो गए राइट टू लाइफ के उसके अलावा बहुत सारे और केसेज हैं जो बस वन लाइनर में पढ़ लो उतने ही एग्जाम में पूछा जाता है मैं सारे बताऊँगा नहीं ये सारे हैं टन 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 अभी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है देखो मैं पढ़ के तो बताऊंगा नहीं नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 वन पी यू डी आर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया अब ऐसे मैं सारे थोड़े ना बताऊंगा तो यहाँ पॉज करो पढ़ लो पढ़ लिया ना तो ये हो गया वीडियो खत्म और जाना मत जाना मत यहाँ पे